Et donc... Bratislavoy versus Pierre, non pas exactement. C'est Vlagislav, Vla... Vlagislav. Bienvenue dans cette round 5. Vous avez 50 minutes, vous pouvez commencer. Welcome round 5, you are 15 minutes to my game. Effectivement, ils doivent être à 4-0 puisqu'ils étaient dans le, dans le haut des tables. Donc, ils sont certainement à 4-0. Players in the Vintage Tournament, Perils are up. Les Perils de la Ronde de Vintage sont affichés. Ok, guys, if you're just connected on the stream, this is uh, Bazaar of Moxen 2013 live. And this is the Legacy main event day one. You have on this feature table for round five uh, Pierre Semen on the right who has already won a GP in uh, Legacy and Vlajislav. Kujuk on the other side, I don't know the guy, but he's probably uh, a player from uh, Eastern Europe somewhere. Pierre usually plays bent decks, I don't know what he's playing today. And uh, I think that it's the first mulligan for uh, Vlajislav. against nine for the dice toss and so I guess Pierre will be starting oh there was no mulligan only endless hours of shuffling what is that I see black in Pierre's hand so it's an ancestral vision turn one for Pierre Blue mana and ponder from his opponent. Okay, bug shardless. And on the other side, he plays his first uh, island with ponder, but in his hand, I think I saw a uh, scrubland, so I don't know if uh, what deck he's playing. Maybe it's a uh, Esper Blade, I don't know. Placed by you with uh, the strike chairman. <laughs> Inquisition of Kozilek uh, from Vlasislav. Pierre has Tarmogoyf, Chase, Polluted Delta, and I can't see the last card in his hand. I didn't get to see what uh, he removed from the hand.
performing an act with Jace. Uh, why doesn't Jace has? Oh, he's still in the stack. Maybe he doesn't have any counters on it. Yeah. So that's the brainstorm with Jace. And I guess that uh, Pierre has pretty much the advantage on this game right now. And then there's a wonderful comeback from uh, from Vlajislav. I think it's a game. Uh, non, malheureusement, on n'a pas plus uh, d'infos <laughs> sur le Boom Paris. J'ai l'organisateur qui est là. Est-ce qu'on a plus d'infos sur le Boom Paris, me demande-t-on Le lieu et tout ou Pas encore Alors, le, non, pas encore. Le lieu euh, secret, mais vraiment important. Voilà. Ok. Euh, non, la seule grosse info, c'est que donc, du coup, elle s'est couplée à la CDF Legacy, mm -hmm. qui aura lieu le vendredi. D'accord. Qui est férié. Et euh, du coup, donc voilà, le, le vendredi, il y aura la CDF Legacy qui donnera des bails pour le, le main event Boom Paris. Et il y aura un open évidemment euh, qui donnera lui aussi des bails hein, pour, le, pour le bon pari. Voilà. voilà. Donc, donc si vous voulez voir les infos et euh, l'avancée du lieu, euh, des heures et des horaires et tout du boom Paris, ce sera sur euh, je suppose Magic Bazaar, Bazaar of Moxen et sur Watch the Match. De toute manière vous retrouverez toutes les infos. Exactement. Voilà. Donc vous êtes au courant maintenant de tout. Et pour l'instant, euh, il y a une. Stoneforge Mystique qui a été joué du côté de Vlagislav. On est au tour de Pierre qui allait chercher Butter Skull, il me semble, si j'ai bien suivi. Stoneforge Mystique on Butter Skull. And. Pierre. Displaying Thermogoyf. Bouncing the, the Stoneforge and wasting the Scrubland. So, Legislav is gonna fetch, and fortunately, even if he, if he drops another, another uh, Stoneforge Mystic. It won't be that good. Oh, he goes to fetch another blue. Okay. So you have only one scrub land in the deck, or you don't have any tundras or things like this. I don't know what's the plan for the the blue. Maybe he wants to to play click if he has a click. I don't know. I think Goif has uh, instant sorcery uh, and land. I think it's 3-4. No? They have also other kinds of... Uh, 5-6? Why would it be 5-6? I can see only lands, uh, sorcery, instant, oh yeah, shardless sergeant is 4, and the artifact in the graveyard, yeah, because shardless sergeant is also artifact, okay, okay, okay. so yeah, it's 5-6. He's gonna draw three. What did they call a judge? Oh, 
What the... What's happening? Mal sidé Ouh. Vous êtes sérieux là Et comment mal sidé Même s'il a oublié de décider, euh, il dit pas qu'il vient de piocher une carte de side, je ne sais pas moi. Ça me semble plus basique. Si il draw une carte de side, il ne devrait pas dire au juge qu'il a une carte de side. Il a une carte de side. Il a une carte de side. Et vous pouvez jouer juste pour construire une main psychologie avec une force de win pour win. In any constructed format you want, and for example, I, I just need two people for a legacy eight man. It was 20 minutes for vous inscrire au Super FNM, donc trois rondes par un draft, puis trois rondes avec des boosters et des cartes FNM à gagner. Et vous pouvez également vous inscrire pour des euh, tournois à 8 en construit, dans le format de votre choix, pour 10 euros avec une force de à gagner. Merci. No, but even if the guy plays this card, like he should have, he could have just said like, yeah, I played main deck, and that's all, and that's, uh, I, I, I don't know, like. Yeah, I guess it's a game loss for Pierre. Oh, the fuck. It's so stupid because you forgot a card of your side in your deck, you get a game loss and then the people going all the way cheating all through the tournaments don't get any uh, any sanction. Yeah, it's a it's a nasty error from Pierre. Yeah. That's why you should always, always, always check twice the your sideboard. You no. Know? Jouer avec un deck illégal, ne pas le faire remarquer, c'est de la triche, ok Et euh, tricher 24 fois dans la partie et ne prendre qu'un seul warning, c'est normal pour toi. Bah moi je trouve que ça devrait être l'inverse. T'as oublié une carte dans ton, dans ton deck, et ben bah, à ce moment-là, tu... Ouais, t'as pas fait exprès, mais au moins quand tu l'annonces, la sanction, c'est pas game loss. Ouais, je trouve ça totalement stupidissime. Alors que des mecs qui gagnent plusieurs fois des events en trichant, on sait qu'ils trichent, ils sont pris... Euh, en vidéo, en flagrant délit et tout, on leur met pas de sanctions, bah ben voilà, c'est stupide. Et Magic laisse la place au tricheur, il est pas au bon joueur. Après, bon voilà, ça c'est le ruling qui veut ça. Hein. On est en train d'aller de plus en plus vers les euh, vers des tournois bisounours où les tricheurs s'en donnent à cœur joie quoi. Mais à côté de ça, il y a des sanctions totalement aberrante pour ce genre de d'erreur là quoi. Voilà. je pense pas honnêtement and I'm gonna say it in English for everybody I honestly don't think that forgetting a card uh, of the sideboard in the deck is worth a game loss compared to cheating during all the game you don't get a game loss just warnings so yeah that's pretty absurd
but of course it's really nice from Pierre to 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 tell his opponent that yeah I made a mistake and knowing that he would probably get a game loss. I'm not saying there's a way to solve it, I said the sanctions should be like lowered, you know. So the, the thermograph is 1-2 for now. You didn't forget to side with all that uh, <laughs> that weird action and sanction. 